이번 시간에는 가방에 가죽 손잡이를 달아볼게요. 열펜, 송곳과 지우개, 바늘, 실, 링골무, 고무골무, 가위를 준비합니다. 손잡이를 다는 위치를 정하는 방법은 앞뒷면이 달라요. 그 부분만 체크하시면 네 군데 모두 다는 바느질법은 같아요. 그럼 시작합니다. 손잡이를 달 위치를 표시해야겠죠. 가방 입구에 겉감 패턴을 대고 위치를 열펜으로 표시합니다. 가방을 잘 펼쳐서 패턴과 대야 오차가 없겠죠. 아니면 중심을 표시하고 중심에서부터 몇 센치 떨어졌나 이렇게 표시를 하셔도 괜찮아요. 이제 가죽줄을 9cm 길이로 두줄 잘라주세요. 두 줄의 길이가 같은지 꼭 체크해 주세요. 가죽 끝이 거칠면 가위로 살짝 다듬습니다. 바느질할 구멍을 미리 뚫어 볼게요. 가죽줄 아래 에 고무판이나 지우개 같은 찔러도 되는 물건을 받쳐주세요. 송곳을 준비합니다. 없으시면 제가 챕터 1 준비물에 넣어드린 왕핀을 꺼내주세요. 그런데 송곳이 더 편해요. <웃음> 지우개에 가죽줄을 놓고 끝에서 4mm 정도 위에 수직으로 찔러서 구멍을 냅니다. 그 위쪽에 또 3mm 정도 위에 구멍을 내주세요. 맞은 쪽도 똑같이 두 개의 구멍을 뚫어줍니다. 바늘 구멍보다 약간 크게 뚫어주면 바느질 하기에 수월해요. 이제 두 개의 가죽줄을 나란히 모아놓고 먼저 뚫어둔 가, 다른 쪽 가죽근의 구멍에 맞춰서 구멍을 뚫습니다. 또 다른 쪽도 똑같이 뚫어주세요. 헐, 저는 두 줄이 길이가 약간 달라요. 한 줄을 다시 만들었어요. 그래서 여러분은 구멍 뚫기 전에 미리 꼭 같은 길이인지 체크하세요. 바늘에 실을 끼우고 두 가닥을 모아서 매듭 짓습니다. 가죽이라 튼튼하게 두 가닥으로 바느질 할게요. 앞면에 먼저 손잡이를 달 거예요. 앞면이 기준이니까요. 처음 시작하는 매듭이 안 보이게 하기 위해서 시작점보다 멀리 떨어진 곳에 바늘을 꽂고 시작점으로 뽑아주세요. 살짝 당겨주면 매듭이 툭 안감 안쪽으로 들어가요. 바늘을 겉면 쪽으로 뽑고 이제 가죽줄을 바늘에 끼우세요. 이때 골무들을 활용하면 손쉽게 바늘을 뽑을 수 있어요. 맨손으로는 잘 안될 수도 있거든요. 이제 가죽끈을 위치에 맞춰서 놓고 가방에 바느질합니다. 
이렇게 빡빡할 수도 있기 때문에 구멍을 크게 뚫어주시라고 한 거예요. 그런데 구멍이 너무 커도 좀안 예쁘니까 적당히 크게 뚫어주세요. 한 곳당 두 번씩 왕복할게요. 안감 쪽에서 매듭 짓고요. 매듭 옆에 바늘을 넣고 멀리 바늘을 빼요. 살짝 당겨서 실을 자르면 매듭이 보이지 않게 끈이 잘 바느질 되었죠. 옆쪽도 똑같이 달아줄게요. 작은 가방이니까 여기는 그냥 매듭 보이게 시작할게요. 가죽을 매만져서 좀 편하게 숨이 죽게 만들면 바느질이 조금 수월해요. 역시 한번더 왕복해서 총두번 왕복할게요. 실두번 감아서 매듭 짓고 멀리 빼서 잘라요. 어머 벌써 귀여워. 한쪽 손잡이를 달았어요. 한쪽 손잡이를 단 상태예요. 이제 뒷판 쪽에 손잡이를 달게요. 위치 표시를 먼저 해야 되는데 이번에는 패턴을 사용하지 않아요. 먼저 달아둔 앞판의 손잡이 위치가 기준이 됩니다. 그래야 양쪽이 똑같은 위치에 손잡이가 달리게 돼요. 바느질 방법은 앞판과 같아요. 똑같으니까 화면으로 쭉 보시면 되고요. 그보다 다음에 보너스로 손잡이 만들기 영상에 대해서 잠깐 말씀드릴게요. 어, 제천으로 손잡이까지 만들면 좋은데 끈 바느질이 미싱으로는 난이도가 있어요. 그래서 분위기도 좀더 낮고 달기도 편한 가죽 손잡이를 달아준 건데 그래도 알고 안 하는 거랑 모르고 안 하는 거는 다르죠. 끈 만들기까지 익혀두면 이런 가방은 사실 수십 개 대량 생산이 뚝딱이거든요. 그래서 다음 영상에서는 끈 만들기를 해볼게요. 
자, 린넨 마르쉐백이 완성되었어요. 와, 축하드립니다. 우리 레이너들이 들면 어떤 크기인지 한번 볼까요? 오늘 영상은 여기까지입니다. 다음 끝만들기 영상에서 또 만나요.